Good morning, everyone. Welcome to CWM. Today is Wednesday, August the 24th. Today's topic is, uh, again, uh, it's one of a landlord-tenant relationship series. Today, we're going to talk about the typical lease agreement provisions. Sometimes you can call a rider. And uh, <clears throat> what kind of uh, provisions we can spell out. And uh, the last week, we, we talked about uh, tenant's responsibility, typical tenant's uh, responsibility for uh, residential lease. And the week before, we talked about um, landlord's responsibility. And today, we want to talk about what kind of lease provisions uh, we can specify as a sample. Okay, by the way, um, <clears throat> I want to uh, go by point by point. Again, this is a sample rider. So you may use this or you may create your own one or you can modify it. And also I will compare with uh, New Jersey standard lease agreement, um, the, which item actually covers uh, those uh, possible uh, provision items, okay? All right, let's start with uh, <clears throat> number one, uh, typical provisions. You write the, uh, at the uh, item 47, there's uh, some space. So um, up to item 46 is all a standard agreement uh, as an agent uh -huh. or as a homeowner, they can just uh, fill in the blanks, but item 47 says other lease provisions, if any, and there is some uh, blank space you can fill in. Okay, so there is some specifics uh, you can uh, put that in. But uh, we'll, we'll see uh, what is kind of uh, common mistakes uh, or uh, something you need to be careful. Okay, sample. Uh, number one, uh, rider items, you can say this. Tenant shall provide the tenant insurance prior to move in and keep it for the entire lease term. And landlord shall not be responsible for loss or damage of the tenant's personal property, which means personal belongings. Uh, typically, uh, a lot of agents actually put uh, this item in the rider. However, however, it is kind of a duplication because New Jersey Standard Lease Agreement item number 20 specifies exactly, I mean, not word by word, but basically they're talking about um, the tenant insurance already. So if you write these uh, provisions, okay, in the uh, lease agreement, actually it's, it's a duplication. But it's up to you, okay? You can just write it and maybe just, uh, um, you can emphasize it. But I just want to point out that this issue, this, this uh, uh, item is already, okay? That this issue is already uh, spelled out in the standard lease agreement item 20. Okay, we are not going to go to uh, lease, standard lease agreement and review item number 20, but uh, you may look into that uh, later. Number two, also sample a typical uh, rider item can be uh, as follows. Tenant shall be responsible for the first 100 or 150 for the each minor repair except the first 15 or 30 days. Uh, I think most agents are familiar with that and also most uh, investors, um, residential investors, investors if they go through um, realtors, real estate agent, as, as um, they uh, acquire tenants, they are familiar with this uh, item. And a landlord shall pay any amount over the tenant's $100 or $150 payment unless the damage was caused by tenant's negligence or fault. And it says usually landlord shall be responsible for major facilities which is appliances, heating, and air conditioning. 
units. Well, this, this item usually is not specified in the standard lease agreement. So if you want, you can put it in. Well, after you specify this on the uh, lease, uh, residential lease agreement uh, rider section, whether how you are going to enforce, that's kind of a different uh, matter, but it's, it, you can write it, okay? The, um, <clears throat> the sort of a rational behind of this item, in my opinion, you actually uh, let tenant not to um, waste anything, not to uh, destroy anything um, with, uh, you know, kind of a little caution. Okay, so it's, it's more like, more or like, I think uh, it's a precautional um, item. Okay, but if it happens, yes, then you can follow uh, this, this um, agreement. And um, the next item, again, as a sample, number three, tenants should allow and cooperate the showings for the prospective tenants or buyers prior to 60 days of the tenant's termination of the lease. Okay, um, also a lot of, I see a lot of uh, provisions uh, has this item, but okay, but um, <clears throat> Uh, in fact, the standard lease agreement already specifies that. Item number 17 and number 27. Again, you can look into the standard lease agreement later. Okay. And uh, a lot of people say, oh, they're complaining and uh, they got a problem that, uh, oh, tenant is not showing the property for the next tenant or the buyers, okay? In fact, if you look at uh, uh, standard lease agreement uh, 17 and 27, it specifically uh, specifies tenant must show the property to the prospective tenants and buyers if they do not extend their lease, okay? So uh, landlord tenant, they agree to uh, terminate at the end of the lease term. And then um, usually, this is usually 60 days during two last two months, tenant has to cooperate. They agreed. And a lot of agents, a lot of uh, landlord and tenant doesn't know that. Uh, they don't know that. So that becomes problem. But once you know what they agreed, okay, in the standard lease agreement, then you can just uh, reinforce it. Okay, um, one um, chat uh, says, okay, I think you received all the uh, this material by uh, MailChimp uh, email system, but somehow we have a problem. So maybe this handout is not um, open. Okay, so we can take care of that later, but you for, for now you can uh, look into this um, screen. Okay, number four sample uh, rider can be a tenant's security deposit it cannot be used for any month's rent. Also, I see uh, almost uh, every case is, uh, I see this item on the um, uh, rider uh, section. However, standard lease agreement already specifies that as we reviewed about two weeks ago, the standard lease agreement item number six specifically mentioned this. Okay, tenant security deposit cannot be used for any month's rent. Often we have problem because a tenant 
they don't want to pay uh, last month's rent. They want to use the security deposit as a last month's rent. Or some tenant, smart enough, they will use, they don't pay last, um, the month before the last month. Okay, so second uh, last month, they don't pay because they know the security deposit is one and a half, half a month uh, rent. So they just uh, somehow try to, uh, you know, not respond for uh, like 15 days. Even though, even though security deposit can be used for uh, the rent, still it covers only one and a half a month. So if they don't pay last two months, and the 15 days gone, okay? But tenant cannot do that. They agreed, okay? And it specifies that in the item number six in the uh, standard lease agreement. Number five sample uh, can be, um, Tenants shall report any problems, repairs, issues to landlord immediately during the entire lease period. Okay, you can specify that, but also this is kind of duplication because item number 15H, it specifies that exactly, almost exactly, uh, in the uh, standard lease agreement. Okay, number six. Also, you can specify in the rider, tenant shall not smoke in the house or unit. Okay. Standard lease agreement doesn't deal with uh, smoking. So you may do so. That's fine. Number seven, tenant shall keep no pets in the house or unit. You can say that, you can specify in the rider, however, Again, standard lease agreement item number 23 already specifies that. Unless landlord's written consent. Now, this is, if you look at the item number 23 carefully, also it says, also it says, you, you agreed item number 23, of course, right? There's no pet, but if tenant, if tenant brings the pet, okay, that's violating this item without landlord's consent or um, landlord's uh, knowledge, then uh, they need to pay. They have to pay $25 per day until they remove the pet. Okay, a lot of Again, the people, the professionals, and the landlord and tenant don't know about this item. But if you read carefully, it says so. So that's what they agreed. Okay, number uh, eight, you can say that also in the rider section. Landlord shall perform the professional cleaning prior to tenants move in. Okay, you can agree with that. Okay. Because often a uh, rent situation, rental uh, transaction, the cleaning becomes very sticky issues because again, standard land, a standard lease agreement does not specify about the cleaning. Okay, we know that standard sales contract specifies the, um, the seller needs to do cleaning um, at the level of what? The broomstick cleaning condition. It specifies that. But the rental case, there is no, um, the, uh, uh, the, the items to uh, specify the uh, cleaning condition. So typically in the rider, they can agree, landlord shall perform the professional cleaning prior to tenant moves in move in. That's fine if you agree with that. If landlord agrees, with it, tenant and landlord agree with that, that's fine. And also you can uh, spell out the landlord shall paint the entire house or unit prior to move in. Also you can agree with this. And the number nine, also you may say that if they agree to replace a wash and dryer, for instance, or any appliance, the landlord shall replace the wash and dryer to brand new 
LG model units. Well, you can specify even a specific model if landlord is generous enough. Okay, you can say that. Now, you need to be very careful. I put the red letters here prior to move in. I saw a case, okay, when um, <clears throat> the, the professional agent uh, helped the um, writing the uh, writer, okay, with this sentence, with this sentence, they didn't put prior to moving. In other words, in a sentence, they didn't, they did not specify the time attribute, the timing factor. So later on, it became problem because the pandemic and all that, um, that they had a delivery issue and um, but the tenant moved in already and the uh, tenant um, claimed the uh, landlord didn't perform and all that uh, uh, situation and becomes an issue and uh, they, finally they uh, went to the court. Okay, but the judge reviewed the um, provisions and it didn't specify when they're going to replace wash and dryer. Okay, so it's a mid missing item. So as I put all this uh, before, prior to tenant moving, prior to tenant moving, if it has to be done prior to moving, then you have to specify the timing factor exactly. Okay. Um, <laughs> So, s u m m a r y 조금 해드리면요. 그 이제 우리가 뉴저지에서는 스탠다드 리저 그리먼트를 쓰는데, 그러니까 블랭크만 채우면 되죠. 어, 어, 필라블 하면 되는데, 이 프로비전 아이템이 이제 맨 나중 페이지 보면 거기 이제 어, 비어 있는 블랭크 스페이스가 있죠. 거기다가 다른 어떤 조건들을 쓸 수가 있는데. Uh, 그래서 아이템 넘버 47이에요. 거기 other lease provisions, if any, 이렇게 되어 있는데 uh, 오늘은 이거 이제 라이더스는 샘플을 좀 소개를 해드린 거예요. 이대로 그대로 쓰셔도 되고 여기서 뭐또 추가 사항이 있으면 더 얹어, 얹어도 되고 하지만 스탠다드 uh, 어그리먼트에 사실은 중복되는 아이템이 많이 있다. 왜냐하면 우리가 generally 스탠다드 리즈 어그리먼트를 보는 습관이 잘안 들어 있어서 또한 번도 안본 분들도 계시고 그래서 거기에 뭐가 있는지도 모르는 상태에서 그냥 다른 샘플로 다른 에이전트가 쓰니까 또 다른 회사에서 보내온 걸 보니까 다 있길래 그냥 쓰는 경우가 우리 상당히 많다. 물론 써서 다시 한번 reinforce 하는 그러니까 reemphasize 할 수도 있지만 아무튼 조금 들어보시고 필요하시면 은 그. 어, 적절하게 조처하시면 되겠어요. 그래서 이거는 뭐 어, 테너 인슈런스에 관한 문제죠. 네, 테너 인슈런스를 또 라이더에 꼭 쓰신 분들 있어요. 뭐 써서 함이 될건 없어요. 갱. 그러나 중복이 된 거다. 어디에? 스탠다드 리즈 어그리먼트 아이템 20에 보시면 정확하게 테너 인슈런스에 대해서 커버가 되어 있어요. 그러니까 이렇게 애써서 쓰실 것보다는 차라리 어, 20, 아이템 넘버 20를 가셔서 뭐 그거를 뭐 하이라이트 해서 어 테넌트한테 알려준다든지 그렇게 하는 방법도 어, 있을 수 있고요. 그 다음에 아이템으로 많이 쓰는 게 요즘에 와서 이거 많이 쓰죠. 어, 뭐그 마이너 리퍼의 경우에 100불이나 150불까지는 테넌트가 내고 그 다음에는 랜로드가 낸다. 그런데 그것이 무브인해서 한 15일이나 한 많이 주면 30일 동안은 어 문제가 있을 때 보고를 하면 랜노드가 체크해 준다. 어, 왜냐하면 그 테너트가 무빙하기 전에 뭐 정확하게 인스펙션을 우리 다할수 없으니까 그렇게 이제 해주는 경우가 많다. 어, 그리고 이제 150불이나 100불이나 약속된 금액의 이상은 랜노드가 물어주는데 단 테너트의 잘못으로 한 거는 물어주지 않고 테너트가 다 부담한다. 뭐 이런 뜻이겠죠. 그리고 랜노드는 generally 어, 
어플라이언스나 히어링이나 그러니까 냉장고 고장 났다 아니면 뭐 히어링이 문제가 생겼다 에어 컨디션이 문제가 생겼다 하는 것은 랜로드가 다 어, 책임진다 하는 내용들을 라이더에 자주 어그리를 하죠. 어, 물론 이런 뭐, 뭐 처음에 150불 이런 거는 리즈 스탠다드 계약서에 없어서 어, 추가하시는 분들이 많이 있고요. 그 다음에 요거는 이제 어, 우리가 많이 문제 얘기가 되는 거 있죠. 쇼잉을 잘안 해준다. 아주 티피컬한 문제 중에 하나예요. 테넌트가 어, 마지막 나가기 한 60일 전에 두달 전에서부터 대개 우리가 그 다음 테넌트를 구하는 액티비티가 시작이 되는데 테넌트 협조가 잘안 된다. 어떤 때는 텍스트 보내도 이그노 해버리고 그러나 어, 이 컨트랙 상에는 이 어그리먼 상에는 테넌트가 마스트 쇼라는 표현이 있어요. 오케이. 그래서 요다 라이더도 쓰기도 하지만 사실 이 아이템이 스탠다드 어그리먼트 이미 돼 있다. 아이템 넘버 17과 아이템 넘버 27. 그래서 17과 27을 같이 아울러서 봐야 봐야 이게 이제 에, 내용이 나오기 때문에 뭐 이렇게 따로 또 써셔도 손해될 거는 없겠다. 그러나 나와 있는 아이템이니까 거기에 근거를 사실 우리가 두는 거다. 이렇게 보시면 되겠고요. 어, 절대로 어, 절대로라는 건 없지만 계약상 테넌트는 보여줘야만 돼요. 코어퍼레이션을 해야만 되는 거로 어그리를 한 거예요. 이거를 계약을 잘 계약서를 잘 모르니까 쭈빗쭈빗하고 테넌트한테 밀려가지고. 어, 세나트 나가기 전까지는 못 보여주는 그런 경우도 어, 종종 어, 있는 것을 우리가 많이 볼수 있습니다. 오케이, 아이템 넘버 4. 어, 지금 샘플을 다 적어드리는 거예요. 그러니까 이걸 쓰셔도 되고 안 쓰셔도 되고 어, 모디파이 하셔도 되고 그 다음에 또 시크릿 디파짓을 꼭 적는 분이 있어요. 시크릿 디파짓을 어, 예를 들어서 티피컬리 많이 이렇게 하려고 하죠. 세나트가 라스트 먼트의 렌트로 사용하지 못한다. 어떤 아주 좀, 어, 어 그, 그, 힘든 테넌트는 두 달치를 아예 안 내는 경우. 그러니까 한달 반치가 있으니까 이런 식으로 해서 15일치는 어떻게 슬쩍 이렇게 뭉개 볼까 하는 그런 테넌트도 있기는 하다. 그러나 요것도 어, 스탠다드 리즈의 아이템 넘버 6에 어, 그걸 잘 보시면 이거 우리가 한번 디테일하게 커버했죠. 어, 그, 뉴저지, 뉴저지, 어, 렌털, 어, Security Deposit Act인가 하여튼 그런 게 있죠. 법령 이름. 그게 그대로 아이템 넘버 6에 나와 있으니까 거기에 어, 클리어하게 스페이스파이 돼 있기는 해요. 벌써. 어그리 된 거예요. 벌써. 오케이. 그 다음에 또 샘플로 Tenential Report Any Problems. 어, 그 어떤 문제 있으면 바로 랜로드한테 연락 달라 하는 항목을, 항목을 써도 되시는데 라이더에. 그러나 그것도 이미 아이템 넘버 15 H에 보면 정확하게 스페시파이 되어 있다라는 것을 어, 아시고 강조하시려면 하셔도 된다. 어, 그 다음에 어, 뭐 스모그는 사실 스탠다드 어그리먼트 없어요. 그래서 쓰시면 뭐 돼요. 그 다음에 노팻. 노팻도 사실 스탠다드 어그리먼트 있어요. 아이템 넘버 23에 가서 보시면 노팻이 세퍼렛 항목으로 되어 있어요. 만약에 랜로드가 어, 리튬 컨센트가 없이 몰래 팻을 갖다 키우면 하루에 그 팻을 제거할 때까지 하루에 25불 좌, 차지를 물게 되어 있다고요. 그런 어그리먼트도 있어요. 그러니까 알아두시면 좋겠다. 그 다음에 티피컬하게 이제 프로페셔널 클리닝 요구하는 경우 있다. 뭐 어, 서로 억울해하면 쓰시면 돼요. 그 다음에 페인트를 전체 다 해주겠다. 그것도 억울해하면 쓰시면 된다. 어, 그러니까 주로 어, 이제 계약서 쓰기 전에 쇼잉할 때 억울해한 것들을 사실은 스페라웃 하는 거죠. 왜? 어, 무빈 하기 전에 그런 것들이 다 이루어져야 되는 거니까. 어, 마지막에는 이제 어떤 어플라이언스를 바꿔주기로 했다. 랜로드가. 그것도 당연히 스페시파이를 해야 되겠죠. 그죠? 그런 바꿔주겠다고 하는 거는 와이더, 저 일반 스탠다드 어그리먼트 없기 때문에 단지 한 케이스를 경험해서 그 말씀드리는 거는 이 문장을 쓸 때에 반드시 타이밍 팩터를 쓰셔야 된다. 프라이트 무빈을 만약에 어, 미스테이크를 하면 하면은 문제가 생겼을 때에 이 타이밍 팩터가 없기 때문에 어, 불리해질 수 있다. 누가 불리해져요? 어, 테넌트가 불리해지죠. 왜냐하면 이 타이밍 팩트가 없으니까 어, 어, 뭐 우리가 문제가 생겨서 어, 무빈했는데 한두 달, 세달 
어, 계속 그, 어, 잘 작동이 안 되는 워셔 드라이를 써야 된다든지 또 워셔 드라이는 조금 예민한 문제가 있더라고요. 깔끔한 사람들은 또 남이 쓰는 워셔 드라이를 잘안 쓰려고 하는 경우 뭐 그런 경우는 많지는 않지만 너무 또 이렇게 유별을 떠는 테넌트들도 있긴 하죠. 그죠? 아, 그래서 어, 그런 걸 어그리를 하고 뭐 어그리를 했으니까 뭐할수 없죠. 어, 그러나 타이밍 팩터가 중요하니까 어, 그거에 대해서 신경을 쓰시는 게 좋다. 그래서 오늘은 샘플을 쭉 어, 적어 봤는데 어, 필요하시면 은 그대로 쓰셔도 되고 아니면 모디파이 하셔도 된다. Okay, so today we uh, looked at the typical uh, New Jersey um, typical lease agreement provisions, uh, so-called the riders. And um, of course, there could be many different cases. But uh, again, I want to emphasize, if you read standard agreement, when you have a time, then it will help uh, to deal with a lot of issues between landlord and tenants. Okay, that's it for today's mini seminar. And uh, thank you for joining. I will see you all next week.